நிறைய டான்ஸ் மாஸ்டர்கள் வந்து போனாலும் நல்ல ஒரு ட்ரெயின்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸராக இப்போ வரைக்கும் இருக்கவங்க தாங்க கலா மாஸ்டர் இவங்க மூலமாக ஏகப்பட்ட பேர் இப்போது டான்ஸ் மாஸ்டராகவும் டான்ஸ் ஸ்கூல் வச்சும் நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் நம்மளுக்கு நல்லா பரிச்சயமானவர் தாங்க சாண்டி கலா மாஸ்டரோட உண்மையான ஒரு சிஷியன்னா இவர் தாங்க மாநாட மயிலாடிலிருந்து இப்போ வரைக்குமே அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்துட்டு தான் வர்றாரு சாண்டி சரி கலா மாஸ்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் இவங்களோட பன்னெண்டாவது வயசில் கோரியோகிராஃபராக அறிமுகமானாங்க அதுவும் கமல் நடித்த புன்னகை மன்னன் படத்தில் கலா மாஸ்டர் ஸ்கூலில் ட்ராப் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ரகுராம் மாஸ்டரோட உதவியால் இவங்க சினிமாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சாங்க ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் மேலும் இவங்க அதை தொடர்ந்து நிறைய படங்களுக்கு கோரியோகிராஃப் பண்ணாங்க இவங்களோட சிஸ்டரான பிருந்தாவும் ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்துமோ தனித்தனியாகவோ எல்லா முன்னணி நடிகர் நடிகைகளோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதுங்க மேலும் ஏகப்பட்ட படங்களுக்கு டான்ஸ் கோரியோகிராஃபியும் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய மொழிகள்லேயும் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேரை வளர்த்து விட்டுருக்காங்க சரி இவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் நடந்த சில விஷயங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் கலா மாஸ்டரோட சொந்தக்காரங்க தாங்க ரகுராம் மாஸ்டர் இவரோட மகள் தான் காயத்ரி காயத்ரியும் கலா மாஸ்டரும் ரொம்ப நெருக்கமானவங்க நல்லாவே தெரியும் மேலும் அதை விட இவங்க ஒரு உறவினர்களும் மேலும் கீர்த்தி அதாவது கீகிங்கிறவங்களும் இவங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க தான் சொல்கிறாங்க மேலும் கலா மாஸ்டருக்கு மகேஷ் அப்படிங்கிறவங்களோட ரெண்டாவது கல்யாணம் நடந்ததுங்க அதுக்கு முன்னாடி கோவிந்தராஜன் அப்படிங்கிறவங்களோட கல்யாணமானது அவர் ஒரு துபாயில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர் இவர் வேறு யாரும் இல்லைங்க நடிகை ஸ்னேகாவோட அண்ணன்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு துபாய்க்கு போயிட்டாங்க ஆனால் அங்கே இவங்களுக்குள்ளே செட் ஆகலை அவரோட டார்ச்சர் தாங்க முடியாமல் இவங்க உயிராக நினைக்கிற டான்ஸையை விட்டுட்டு அவருக்காக துபாய்க்கு போய் செட்டில் ஆனாங்க ஆனால் அவர் கூட அங்கே செட் ஆகாதனால அங்கேருந்து பிரிஞ்சு இங்கே வந்து மறுபடியும் தன் உயிராக நினைக்கிற கோரியோகிராஃபியை இவங்க பண்ணிட்டு வந்தாங்க அவங்க கூட டிவோர்ஸும் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா தான் மகேஷ் இவங்க வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்தார் அவங்களோட கல்யாணம் பண்ணி இப்போது அவங்களுக்கு வித்யூத் அப்படிங்கிற பதிமூணு வயசில் ஒரு பையனும் இருக்கான் கலா மாஸ்டருக்கு மகேஷ் கிடைச்சிது ரொம்பவுமே ஒரு புண்ணியம் பொக்கிஷன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அப்படி ஒரு அன்பாக பார்த்துக்கக்கூடியவர் அவங்க அப்பா அம்மாவும் ரொம்ப நல்லா என்னை பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு கலா மாஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு மேலும் அவங்களோட பையனான வித்யூத்தும் இவங்க கூட ரொம்பவுமே பாசமாக அன்பாக இருப்பாங்களாம் மூணு பேர் எங்கே போனாலுமே ஒன்றா தான் போவாங்களாம் கலா மாஸ்டரும் அவங்க ஹஸ்பண்டும் டான்ஸ் ஆடுறத அவங்களோட மகன் வீடியோ எடுப்பாராம் மகனும் கலா மாஸ்டர் டான்ஸ் ஆடுறத அவங்களோட அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வீடியோ எடுப்பாராம் இந்த மாதிரி தான் இவங்க ஃபன்னாக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களாம் ஒரு டைம் கலா மாஸ்டரும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் மகேஷும் ரொம்ப அதிகமாக கோவப்பட்டு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் ஒரு டைம் வீட்டில் சண்டை முற்றி போய் கணவர் அவரோட வாட்ச் எடுத்து கீழே எரிஞ்சிட்டாராம் அதை அவங்க மகன் பார்த்துட்டாரு அப்போதுலேருந்து அவர் இவங்கக்கிட்ட பேசுகிறது இல்லையாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு மூணு நாளாக இவர்கிட்ட பேசலை சாப்பிடல எதுவுமே பண்ணலையாம் இதனால் அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் மீட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அப்போது இவங்கக்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க கலா மாஸ்டரும் ஹஸ்பண்டும் இனிமேட்டு நாங்கள் சண்டை போட மாட்டோம் நீ இப்படிலாம் பண்ணாத அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட சாரி கேட்டிருக்காங்க அப்போயிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இவங்க சண்டை போடுறது இல்லையாம் கோவம் வந்தாலும் யாராவது எங்கேயாவது போயிடணும் இல்லைனா எதுவும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு இவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்களாம் அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் தமிழ் கிரௌட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண